Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhusus Bapak Ibu PNS dan pensiunan Kali ini saya akan mengupdate tentang Program pensiun PNS menjadi temuan BPK Kemenkyu janji terbitkan Permenkyu Ini menjadi alasan mengapa gaji pensiunan harus segera disesuaikan Sebelum kita bahas kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan update ke loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian BPK beri peringatan soal program pensiun PNS kepada pemerintah Dikutip dari CNBC Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan memberikan peringatan ke pemerintah mengenai program pensiun pegawai negeri sipil dalam jangka panjang. Hal itu terungkap dalam laporan iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2021. BPK menemukan adanya potensi resiko yang timbul dari kewajiban pemerintah, mulai dari kewajiban pensiun, kewajiban penjaminan sosial, dan kewajiban kontingensi dari BUMN, serta resiko kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. BPK menyebutkan bahwa pemerintah belum menetapkan pedoman penghitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Hal tersebut mengakibatkan kewajiban jangka panjang pensiun PNS dalam jangka panjang menimbulkan resiko tidak terjamin oleh pemerintah. Akibatnya, konsistensi penerapan dan nilai wajar hasil perhitungan kewajiban jangka panjang pensiun pemerintah tidak terjamin, disampaikan oleh BPK di hari ini. BPK menilai itu disebabkan Menteri Keuangan belum menetapkan mekanisme atau protokol formal penunjukan aktuaris independen, serta belum menetapkan mekanisme penggunaan metode dan asumsi aktuaria dalam melakukan penghitungan kewajiban jangka panjang pensiun pemerintah, dan koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri terkait belum menyelesaikan reformasi program pensiun. Nah, ini yang kita tunggu selama ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dengan Tingkat inflasi sekarang ini memang gaji yang diterima oleh Bapak Ibu pensiun ya tidak berimbang dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Secara umum ini dikeluhkan oleh Bapak Ibu pensiun. Oleh karenanya BPK merekomendasikan agar Menkyu Sri Mulyani melakukan persiapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP 10 pada tahun 2021 termasuk upaya penyelesaian penyediaan standar akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pemerintah di masa depan menanggapi temuan BPK tersebut Bu Sri Mulyani mengungkapkan akan berkoordinasi secara internal untuk melakukan finalisasi pengaturan protokol penunjukan aktuaris pihaknya juga akan menetapkan mekanisme penggunaan asumsi dan metode penghitungan kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menegaskan akan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini untuk penyelesaian standar akuntansi yang mengatur penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang pemerintah atas program pensiun. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, reformasi birokrasi salah satunya adalah pengubahan sistem penggajian menggunakan skema sistem full funded. Hal mana Bapak Ibu sekalian, undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini sedang direvisi oleh pemerintah ya dan menjadi proleknas prioritas tahun 2022 yang mana badan legislasi atau balik DPR akan menetapkan 40 rancangan undang-undang masuk daftar program legislasi nasional tahun 2022 penetapan dilakukan dalam rapat kerja balik dengan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lauli di hari Senin kemarin Pak Yasona mengajak seluruh lembaga pembentuk undang-undang memiliki komitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang telah masuk dalam daftar prioritas dengan efektif Almana dalam rancangan itu ada 40 RUU prolegnas yang akan segera disahkan. Adapun usulan yang akan disahkan adalah yang pertama ini Bapak Ibu sekalian rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Lalu yang kedua ini yang kita tunggu-tunggu adalah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi di, di undang-undang ini memuat skema full funded ya penggajian sistem single salary. Lalu yang ketiga adalah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Almana di hari Selasa semalam ya salah satu rancangan undang-undang itu sudah disahkan oleh DPR yakni rancangan undang-undang kejaksaan telah disahkan menjadi undang-undang. Hal mana DPR RI menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia menjadi undang-undang sehingga Bapak Ibu sekalian setelah undang-undang kejaksaan ini kita berharap rancangan undang-undang undang ASN 
juga di akhir tahun ini agar segera terrealisasi. Nah, salah satu menjadi dasar kenapa kemudian gaji pensiunan menjadi urgen untuk segera disesuaikan adalah ini Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani disebutkan selain COVID-19 yang dicemaskan Sri Mulyani terbukti. Ini bisa saja terjadi di tahun 2022. Kenaikan harga pangan dunia adalah ancaman nyata di tahun 2022 di Indonesia. Teror ini juga mulai terasa. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia setiap bulan merilis data indeks harga pangan. Dalam 4 bulan terakhir, indeks ini selalu naik dan mencatat rekor baru. Di November 2021, indeks harga pangan berada di 134,4 atau naik 1,6 poin dari bulan sebelumnya dan menjadi rekor tertinggi di tahun 2021. Jadi ini adalah indeks harga pangan yang mana setiap tahunnya selalu meningkat Bapak Ibu sekalian dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu pensiun untuk menyesuaikan gaji yang diterima setiap bulan dengan peningkatan inflasi di masyarakat. Salah satu harga bahan sembako yang juga mengalami kenaikan di akhir-akhir ini salah satunya adalah minyak goreng itu menjadi sorotan ya di tengah pandemi COVID-19 ini dan Bu Menteri Keuangan sudah memberi wanti-wanti soal ancaman inflasi ini di satu sisi kenaikan harga komunitas berdampak positif bagi Indonesia namun di satu sisi tentu ini menjadi sebuah hal yang harus di, segera ditangani namun Bu Sri menambahkan kenaikan harga komunitas ini harus disikapi dengan hati-hati sebab kenaikan harga akan menyebabkan tekanan inflasi yang sudah dirasakan di berbagai negara. Di Amerika Serikat sendiri Bapak Ibu sekalian inflasi sudah 6,2% tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Nah tentu juga di Indonesia hal ini akan terasa dan salah satu negara yang untuk saat ini inflasinya paling terjaga adalah Indonesia dengan 1,7%. Dan nilai tukar rupiah cenderung stabil, namun dikhawatirkan di tahun 2022 ini akan mengalami peningkatan, sehingga tentunya bagi Bapak Ibu PNS dan pensiun yang memang hingga sekarang masih hanya sekali melakukan penyesuaian gaji, ya tentu hal ini perlu dilakukan agar Bapak Ibu, terutamanya pensiun, bisa menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran di tahun depan. Terkait reformasi birokrasi untuk pengubahan skema penggajian ini memang sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenkeu. Salah satunya adalah direncanakan tarik PBB akan naik di tahun 2022 sebagai peningkatan penambahan APBN. Kemudian anggaran gaji PNS untuk tahun 2022 juga akan dibatasi maksimalnya 30%. Lalu salah satu yang juga menjadi program tahun 2022 untuk peningkatan APBN Bapak Ibu sekalian adalah penggunaan NIK menjadi NPWP sehingga pemerintah memiliki data terkait dengan penghasilan setiap masyarakat. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dalam hal ini tentu bagi Bapak Ibu Ya, baik itu PNS maupun pensiun Tahun 2022 ini menjadi harapan kita bersama Melihat apa yang terjadi selama ini ya Seluruh Bapak Ibu Pensiun dan PNS juga sangat mengharapkan adanya penyesuaian gaji Hal mana ini masih tertunda selama ini karena menunggukan penetapan skema full funded Nah jika rencana ini terrealisasi Bapak Ibu sekalian di akhir tahun ini Maka kemungkinan besarnya di tahun 2022 atau setidak-tidaknya sesuai dengan arahan dari Pak Mahfud melalui tinjauan hukum undang-undang ASN paling lama di awal tahun 2023. Nah ini barangkali informasi terbaru yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.